so we'll see a pollination by a biotic agent that is wind or air and in that case when the pollen grains will be transferred from anther to stigma through air that kind of pollination we called anemophily so anemophily is the most common type of pollination or utilizing a pollinating agent in a biotic agency so anemophilus flowers or anemophily will happen in the wheat rice maize coconut date palm and most of grasses so what kind of adaptation a anemophilus flower needs to have for bringing out the pollination by wind or air so we'll consider adaptation aplyala ya anemophilus flower na swatamade kay changes kele so as their pollen grain will be transferred from anther to stigma through air now we'll see so anemophilus flowers are small and inconspicuous so what it means ki flower anemophily या पॉलिनेशन सा फ्लॉर हे छोटे आती आते अट्रैक्टिव नीवा इनकॉन्स्पिकस है मजे शोई कि अट्रैक्टिव नहीं है तरी तैंपर्यंत हवा पोचना एंड सो दे आर पोलन ग्रेन विल बी ब्लोन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा सो फ्लॉर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस एज द एजेंसी इज अ अबायोटिक वन सेकेंड द मेल फ्लॉर इफ अ फ्लॉर इज युनिसेक्सुअल सो इन दैट केस अ मोर नंबर ऑफ मेल फ्लॉर शूड बी प्रेजेंट as compared to the female flower because anemophily is a hit or miss kind of affair manje anemophily madhe anther kadna nigalele pollen grain stigma paryanta pochnar kiwa nahi pochnar yacha kuthehi assurance nahi hai so we called it as a hit or miss kind of affair ani ya hit or miss kind of affair madhe chances vadavnyasathi we need to have more number of pollen grain ani jasti jasta pollen grain tayar karnyasathi aplyala male flower jasta lagtil if flowers are bisexual so in that case in that case your bisexual flower must possess more number of stamens as compared to the carpel next to that their flowers are colorless odorless and nectarless pollinating agency hi abiotic ahe mhanun tila attract karnyacha kaam nahi ani attract karnyacha kaam naslyamule flowers are colorless odorless and nectarless ata flower cha most important that stigma and anther both stigma and anther must be exerted so what it means by exerted suppose we have a flower and in this flower made he is ali length of petals by exerted manje kay to apla rather anther ha ya petal cha length cha bahir gela pahije tasach suppose flower he female flower hai to stigma ha ya length cha bahir gela pahije जर हे एक्झर्टेड असतील तरच याचे पोलन ग्रेन घेऊन बाहेर ब्लो होऊ शकतात हवेमध्ये अदरवाईज जर सपोज कन्सिडर करा हा स्टेमन्स जर एवढीच याची फिलामेंटची लेंथ आहे आणि हा इथंच आहे आता याचे पोलन ग्रेन असे ब्लो केले जाणार नाही त्याच्यामुळे स्टिग्मा अँड अँथर बोस्ट मस्ट बी एक्झर्टेड अवर अँथर शुड बी व्हर्साटाईल सो वॉट इट मीन्स सो व्हर्साटाईल अँथर आज लाईक वाईज या अँथरमध्ये हे जे दोन अँथरचे लोभ आहेत या ठिकाणी या ठिकाणी आपण याला फिलामेंट कनेक्ट करतो त्यामुळे हा ऑल डायरेक्शनमध्ये फिरू शकतो अँड दॅट वी कॉल इट ॲज अ वर्साटाईल अँथर सो सच अँथर्स आर कन्सिडर ॲज वर्साटाईल अँथर सो स्टिग्मा अँड अँथर मस्ट बी एक्झर्टेड दे मस्ट बी एक्झर्टेड दे आर लेंथ ऑर हाईट मस्ट बी बियॉन्ड द लेंथ ऑर हाईट ऑफ पेटल्स अँथर शूड बी वर्साटाईल ऑर अँथर मस्ट बी वर्साटाईल next to that what about the stigma so here stigma are long hairy and feathery stigma ha ata ya tikane jasa stigma kalda asa stigma ithe chalnar nahi so our stigma must be likewise here as a long asayla pahije ani yala hairs as like feather feather sarke yala hair asayla pahije ata stigma la hairs kiwa feather ka asayla pahije karan havet na blow honare pollen grain सपोज आपला स्टिग्मा असा असेल तर हवेतनं उडत आलेला पोलन ग्रेन असा पुढे जाईल याच्यावर पडून याच्यावरती पडून पुढे उडून जाऊ शकतो त्यामुळे हवेतनं चाललेले पोलन ग्रेन हे याच्यामध्ये ट्रॅप झाले पाहिजे अँड टू ट्रॅप द पोलन ग्रेन अव स्टिग्मा मस्ट बी हिअरी अँड फिदरी सो लाईकवाईज स्टिग्मा यू ऑब्झर्व मोस्टली इन द कॉन कॉप कॉन मेजचा जो कॉब असतो त्या कॉबमधनं जे हेअर लाईक टॅसल्स बाहेर येतात 
तो त्याला म्हणतो आपण तो तो दिसतो आपला हेअरी अँड फिदरी स्टिग्मा सो हिअर स्टिग्मा मस्ट बी लॉंग हा लॉंग असायला पाहिजे हिअरी असायला पाहिजे अँड फिदरी असायला पाहिजे सो ॲज इट कॅन ट्रॅप द पोलन ग्रेन ब्लोन इन द एअर न मोस्ट इम्पॉर्टंट अबाउट दे आर पोलन ग्रेन सो हिअर द पोलन ग्रेन्स शूड प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर आपल्याला पॉलिनेशन हे हिट ऑर मिस आहे दॅट वी आर अवेअर सो वी नीड टू प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ पोलन ग्रेन सो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन मस्ट बी प्रोड्यूस अँड पोलन ग्रेन शूड बी स्मॉल इन साईज पोलन ग्रेन मस्ट बी ड्राय पोलन ग्रेन मस्ट बी स्मूथ स्मूथ पोलन ग्रेनचा अर्थ काय तर जशी ही स्पायनी एक्झाई नसते तर ही अशी नसून असा स्मूथ वॉल आउटर वॉल शूड बी स्मूथ सो पोलन ग्रेन मस्ट बी ड्राय दे मस्ट बी स्मूथ दे मस्ट बी नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन मस्ट बी नॉन स्टिकी म्हणजे हवेतनं उडत चाललेला पोलन ग्रेन कुठल्या ऑब्जेक्टला अडकला तो त्या ठिकाणी चिटकून बसायला नको त्याच्यामुळे पोलन ग्रेन शूड बी नॉन स्टिकी दे शूड बी लाईट इन वेट आता पोलन ग्रेनला अँथरपासनं स्टिग्मापर्यंत हवेतनं ब्लो करत न्यायचं आहे त्यासाठी ते लाईट वेट असायला पाहिजे ते जर हेवी असेल तर पोलन ग्रेन सेडिमेंट होणार सो पोलन ग्रेन शूड बी लाईट इन वेट सो वी डू कन्सिडर की ॲनिमोफिलस फ्लॉर शूड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन ॲज लाईक वी वी हॅव ऑब्झर्व वी ऑब्झर्व इन कॅनाबीज इन दॅट के इन दॅट केस वन फ्लॉर विल प्रोड्यूस फायव्ह लॅक पोलन ग्रेन सो पोलन ग्रेन शूड प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर दे शूड बी स्मॉल इन साईज दे शूड बी ड्राय दे शूड बी स्मूथ नॉन स्टिकी अँड पोलन ग्रेन शूड बी लाईट इन वेट नेक्स्ट टू दॅट द पॉलिनेशन ऑर ॲनिमोफिली इज कन्सिडर ॲज नॉन डायरेक्शनल पॉलिनेशन so here the wastage of pollen grain is huge so we need to produce large number of pollen grain and to compensate that wastage of pollen grain here we have more number of male flower or in case of bisexual flower we have more number of stamens and next to compensate it we produce large number of pollen grain and one most important adaptation of anemophily is that here a uh, we can call it as a evolutionary adaptation here a number of ovules per ovary is reduced and why it is so number of ovules per ovary is reduced it means suppose this is a gynoecium and in that gynoecium we have four ovules so in in this gynoecium we have four ovules ata ya four ovule la fertilize karun yancha pasna four seed taiyar karnyasathi we need to have this anther must be deposited by four pollen grain and this affair is a hit or miss kind of affair mag ya thikani ekach vela char pollen grain yenache chances far rare ahet ani samja ya thikani ekach pollen grain ala to to ek pollen grain fakt yacha madhle eka ovule la fertilize karnar ani he teen ovule unfertilized rahnar so gradually this thing has been improved and the flower has reduced number of ovules per ovary मग या ॲनिमोफिलीमध्ये नंबर ऑफ ओव्ह्युल्स नंबर ऑफ ओव्ह्युल्स पर ओव्होरी इज रिड्यूज हे इम्पॉर्टंट ॲडॅप्टेशन आहे ॲनिमोफिलीचं अँड वी मे सी दॅट दिस ॲडॅप्टेशन इज इवोल्युशनरी ऑन लॉंग टर्म बेसिस कारण सुरुवातीला जे ॲनिमोफिलस फ्लॉवर आले असतील त्यांच्यामध्ये नंबर ऑफ ओव्ह्युल्स जास्त असतील आणि त्यांच्यामध्ये एवढे सर्व ओव्हिल असून त्या फ्लॉवरमध्ये तेवढे सीड त्या ओव्हरीमध्ये तेवढे सीड डेव्हलप होत नसतील का तर त्या स्टिग्मावर तेवढे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन डिपॉझिट होत नसतील अँड सो ग्रॅज्युअली धीस थिंग हॅज बीन इव्हॉल्व अँड सो दे हॅव रिड्यूस नंबर ऑफ ओव्हिल्स फॉर ओव्हरी आणि याला रिझन आहे की पॉलिनेशन हे हिट ऑर मिस काइंड ऑफ अफेअर आहे शुअर अफेअर नाही आहे त्यामुळे पोलन ग्रेन हे इकडनं निघालेले स्टिग्मावर पोहोचणार की नाही पोहोचणार वी आर नॉट शुअर अबाउट इट so this is all about anemophilia